இன்றைக்கி நம்ம நம்மளோட கிளாஸ் டூவில் டிரைடு குவான்டிட்டிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களோட புக்கில் பேஜ் நம்பர் டென்னில் ஒரு டேபிளர் ஃபார்ம் இருக்கும் அதை தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி டெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெஸ்ட் ரைட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபார்முலேஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஃபார்முலில் டிரைடு குவான்டிட்டியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பிளேன் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க பிளேன் ஆங்கிள் வாட் இஸ் மீன் பை பிளேன் ஆங்கிள் அதுக்கான டெஃப் அதோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ரேடியன் ஓகே ஆங்கிள்னாவே ரேடியன் நம்ம தீட்டை எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி அதோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ரேடியன் சாலிட் ஆங்கிள்னா ஸ்டே ரேடியன் இப்போ ரேடியன்னா என்ன மிஸ் ஒன் ரேடியன்னா அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்பியர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்பியரில் அதோட சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் எந்த பாயிண்டில் நம்ம எடுத்தாலும் வந்து ரேடியஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஒரு ஆர்க் வரைகிறேன் இந்த ஆர்க் லிசன் இந்த ரேடியஸோட லென்த்தும் இந்த ஆர்க்கோட லென்த்தும் ஐ மீன் இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதுவும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும்டா அதுதான் வந்து ரேடியன் ஓகே எப்படி மிஸ் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரேடியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஆங்கிளை தான் நம்ம வந்து ரேடியன் சொல்லுவோம் அதுதான் நம்ம பிளேன் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கும் இதுக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம பிளேன் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவரோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ரேடியன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஆங்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க சாலிட் ஆங்கிள் மீன்ஸ் டெரேடியன் இந்த சாலிட் ஆங்கிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே ஸ்பியர் எடுத்துக்கோங்கடா ஸோ அதே ரேடியஸ் தான் எந்த பாயிண்ட்டில் எடுத்தாலும் ரேடியஸ் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்க போகுது இதில் ஒரு ஏரியாவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏரியா ஓகேவா இந்த ஃபுல் ஏரியா இதை ஷேர் பண்ணிடுறேன் இந்த ஃபுல் ஏரியா ஓகே இது எப்படி மிஸ் இருக்கும் அப்படின்னா இதனோட ரேடியஸ் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சாலிட் ஆங்கிள் ஏரியா இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு இந்த ஸ்பியரோட ரேடியஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் சாலிட் ஆங்கிள் உங்கள் புக்லேயே டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ரேடியன் இஸ் த ஆங்கிள் சப்டனட் அட் த சென்டர் ஆஃப் எ சர்க்கிள் சென்டர் ஆஃப் எ சர்க்கிள் பை அன் ஆர்க் ஈக்குவல் இன் லென்த் ஒரு ஆர்க் நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் ஈக்குவல் இன் லென்த் டு த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இந்த லென்த் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனோட ரேடியஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெரேடியன் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கான் டெஃபினிஷன் ஒன் ரேடியன் இஸ் த சாலிட் ஆங்கிள் சப்டனட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பியர் பை தட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஏரியா இந்த ஏரியா டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் இந்த ஏரியா ஸ்பியரோட ரேடியஸும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகே இதுதான் பிளேன் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிள் இப்ப பிளேன் ஆங்கிள்க்கு என்ன மிஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னா ஆர் டிவைடட் பை ரேடியஸ் ஆர்க் மீன்ஸ் இந்த சர்க்கிள் மேலே இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர்க் எங்கே இல்லை எங்கே ஒன்றா வரையலாம் எங்கே ஒன்றா ட்ராப் பண்ணலாம் நம்ம ஆர் டிவைடட் பை ரேடியஸ் இது ஃபார்ம்லா அண்ட் நெக்ஸ்ட் சாலிட் ஆங்கிளுக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா நம்ம எடுத்துக்கிற இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா டிவைடட் பை அதனோட ரேடியஸ் ஸ்கொயர் எங்கள் ரேடியஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா ஸ்பியரோட ரேடியஸ் அதை ஸ்கொயர் பண்ண வரக்கூடிய ஃபார்ம்லா ஸோ இதனோட எஸ்ஐ யூனிட் ரேடியன் பிளேன் ஆங்கிளுக்கு சாலிட் ஆங்கிளுக்கு ஸ்டே ரேடியன் எஸ் ஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ தான் நம்ம பேசிக் ஃபார்முலாஸ்க்குள்ளேயே போக போகிறோம் ஆங்கிள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை நம்மளை ஃபிசிக்ஸில் நம்ம கேள்விப்பட்டனாவே நம்ம ரேடியன் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இப்போ தேர்ட் ஃபார்ம்லாக நம்ம போக போகிறோம் தேர்ட் ஃபார்ம்ல நம்மளுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லா ஏரியா ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா லென்த் டிவைடட் பை பிரெத் ஓகே லென்த் நம்ம எதில் மெஷர் பண்ணுவோம் சாரி லென்த் இன்டு பிரெத் லென்த் இன்டு பிரெத் லென்த் எதில் மெஷர் பண்ணுவோம் மீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவோம் இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு பிரத் எதில் மெஷர் பண்ணுவோம் அதுலேயும் மீட்டரில் தான் மெஷர் பண்ணுவோம் அப்போ மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் என்னவா மாறும்டா மீட்டர் ஸ்கொயராக மாறும் அப்போ ஏரியாவோட எஸ்ஐ யூனிட் என்ன கிடைக்கும் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் நம்மளோட ஃபார்முலா வால்யூம் வால்யூம்க்கு என்ன ஃபார்முலா ஏரியா இன்டு ஹைட் அப்போ பாருங்கள் ஏரியாவுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம மீட்டர் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அப்போ மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்டூ ஹைட் ஹைட்டையும் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்னா லென்த்தில் தான் நான் மெஷர் பண்ணுவோம் மீட்டரில் தான் அப்போ இன்டூ எம் அப்போ மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்டூ எம் என்னவா மாறும்னா மீட்டர் த்ரீ இது மாதிரி இருக்க சொல்ல அதாவது ரெண்டு மல்டிப்பிள் இருக்க சொல்ல பவர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு
அப்ப டைம் கே என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கே தெரியும் டைம் வந்து செகண்ட் அப்ப இந்த இது மாதிரி டிவைடட் இருக்கிற எஸ் மேல போனா பவர்ல நம்ம -1 இதுல m s பவர் -1 இதுதான் வந்து வெலாசிட்டியோட SI யூனிட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஆக்சிலரேஷன் ஆக்சிலரேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படினா வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம் இதுதான் வந்து ஆக்சிலரேஷனுக்கான ஃபார்முலா பட் வி நோ தட் வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் இப்போ தான் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டைம் என்ன எழுதலாம் செகண்ட் எழுதலாம் ஓகே இந்த எஸ் மேலே போனால் என்ன ஆகும் எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்டூ எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இது மாதிரி ரெண்டுமே சேமாக இருந்தால் மேலே இருக்கிற ரெண்டு பவர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு எம் எஸ் பவர் மைனஸ் டூ திஸ் இஸ் த ஆக்சிலரேஷன் எஸ்ஐ யூனிட் ஃபார்முலா அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அப்போ ஆங்குலர் வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டைம் அப்போ ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்தாவே நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க ரேடியன் ஓகே ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டைம் செகண்டு அப்போ என்னவா மாறும் எஸ் மேலே போனால் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னாக மாறும் டிவைடட்லேருந்து அதே மாதிரி தான் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் இங்கே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் ஆங்குலர் வெலாஸ்டிக் என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோன்னா நம்ம இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒமேகா ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷனுக்கு வந்து நம்ம ஆல்ஃபான்ற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க எங்கேயும் இல்லை அப்போ வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் நான் ஆக்சிலரேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம் அப்போ ஆங்குலர் வெலாசிட்டி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் சேம் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ரேடியன் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டைம் எஸ் அப்போ இந்த எஸ் மேலே போனால் என்ன மாறும் ரேடியன் எஸ் பவர் மைனஸ் டூ திஸ் இஸ் கோல் ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் எஸ்ஐ யூனிட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டென்சிட்டி டென்சிட்டி வந்து ரோன்ற சிம்பிள் இல்லை சிக்மான்ற சிம்பிள் நம்ம ஃபிசிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம்டா டென்சிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா மாஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் மாசோட எஸ் யூனிட் நம்மளுக்கே தெரியும் கிலோகிராம் ஓகே டிவைடட் பை வால்யூம்க்கு இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் மீட்டர் கியூப் அப்போ டிவைடட் இருக்கிறது மேலே போனால் என்னவா மாறும்டா கேஜி எம் பவர் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ மேலே போனால் மைனஸ் த்ரீயாக மாறும் அதாவது பவரில் இருக்கிறப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது லீனியர் மொமெண்டம் லீனியர் மொமெண்டம் லீனியர் மொமெண்டம் மொமெண்டம்கான சிம்பிள் பி நம்மளுக்கே தெரியும் அதுக்கான ஃபார்முலா என்னடா மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி அப்போ மாஸ் மாஸோட எஸ்ஐ யூனிட் கிலோகிராம் இன்டு வெலாசிட்டி எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுதான் அதனோட எஸ்ஐ யூனிட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லீனியர் மொமெண்டம்க்கு அப்புறம் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாக்கு என்ன ஃபார்முலானா மாஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் மாசோட எஸ்ஐ யூனிட் கிலோகிராம் நம்மளுக்கே தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எதில் மெஷர் பண்ணுவோம் மீட்டரில் அப்போ மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ கேஜி எம் ஸ்கொயர் இதுதான் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஐ ஐக்கான எஸ்ஐ யூனிட் ஆனால் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலாக ஃபோர்ஸோட எஸ்ஐ யூனிட் நியூட்டன் தான்டா அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் செகண்டில் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மில் நம்ம படிச்சுருப்போம் அதாவது மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் ஓகே ஸோ மாசுக்கான எஸ்ஐ யூனிட் என்ன கிலோகிராம் ஆக்சிலரேஷன் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் எம் எஸ் பவர் மைனஸ் டூ அப்போ கேஜி எம் எஸ் பவர் மைனஸ் டூ இதுவும் ஃபோர்ஸுக்கான எஸ்ஐ யூனிட் தான் ஆர் நியூட்டன் பிகாஸ் சார் ஐசக் நியூட்டன் அதை கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா அதனால் நியூட்டனும் ஃபோர்ஸ்க்கான யூனிட் தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா இல்லையா ஃபோர்ஸுக்கான எஸ்ஐ யூனிட் என்ன நியூட்டன் பை ஏரியா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம மீட்டர் ஸ்கொயர் சொல்லுவோம் ஸோ மேலே போனால் என்ன கிடைக்கும் என் எம் பவர் மைனஸ் டூ ஆர் பாஸ்கல் பிகாஸ் அது பாஸ்கல் தான் கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம பிஏன்னு கொடுத்துருப்பாங்க சைடில் பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து எனர்ஜி எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கான எஸ்ஐ யூனிட் நியூட்டன் டிஸ்டன்ஸுக்கான எஸ்ஐ யூனிட்
or joule because james joule da adu kandupidichar illaya adanalai nama joule nra sa unit nama use ponom energy ki next power power which is equal to work divided by time okay so appo power ku work ku nama enna use pannala work which is equal to energy illaya work energy ellame joule da divided by time indradala time mele pona s yes, second enna mele pona enna aguna power aagum appo joule second inverse abbiya maarom உன் புக்கில் ஆர் வாட்னு கொடுத்துருப்பான் ஓகே பிகாஸ் பவர் அந்த பவரை வந்து வாட் தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் ஜேம்ஸ் வாட்டை ஸோ அதனால் அவரோட பேரை வந்து நம்ம யூனிட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இம்பல்ஸ் இம்பல்ஸ் இம்பல்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டைம் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டைம் வெரி சிம்பிள் ஃபோர்ஸ் நியூட்டன் எஸ் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டைம் செகண்ட் தட்ஸ் ஆல் இம்பல்ஸ் இம்பல்ஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள் வந்து ஜே ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கான ஃபார்முலா ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை லென்த் ஃபோர்ஸ் நியூட்டன் பை லென்த் மீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ டிவைடில் இருக்கிற மீட்டர் மேலே போனால் என்ன ஆகும் டென் டு பவர் மைனஸ் ஒன்னாக மாறும் ஓகே எம் பவர் மைனஸ் ஒன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் Moment of force. Moment of force kind of formula. The torque Q, F into D. F into D, force into distance. Upper Newton meter. And next to electric charge. Electric charge. Which is equal to charge. What is the formula? Current into time. ஓகே கரண்ட்டோட யூனிட் என்னடா ஆம்பியர் டைம் என்ன எழுதுவோம் செகண்ட் எழுதுவோம் ஆர் கூலும் சீன் போட்டிருப்பாங்க அது சி இஸ் நத்திங் பட் கூலும் தான் கண்டுபிடிச்சார் சார்ஜு அதனால் அது அவரோட ஞாபகமாக நம்ம கூலுன்ற யூனிட்டை வந்து மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கரண்ட் டென்சிட்டி கரண்ட் டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் டிவைடட் பை ஏரியா எவ்வளோ ஏரியாவில் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ கரண்ட்டுக்கான எஸ்ஐ யூனிட் ஆம்பியர் பை ஏரியா என்ன கிடைக்கும் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ மேலே போனால் ஏ எம் பவர் மைனஸ் டூ கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷனுக்கான ஃபார்முலா வந்து ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் into length okay force ku nammuke theriyum newton divided by current ku ampere length ku enna eludhu meter so idu rendume mele pona enna aaguna inverse ah maarum n a power minus 1 m power minus 1 or tesla ஏன் மிஸ்ஸிங்க டெஸ்லா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் கண்டுபிடிச்சவர் நிக்கோலா டெஸ்லா அதனால் வந்து அவரோட பேரை வந்து யூனிட்டாக மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலானா ஃபோர்ஸ் பை டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபோர்ஸ் பை டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்போ ஃபோர்ஸ்க்கு நியூட்டன் பை டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் மீட்டர் ஸோ மேலே போனால் என் எம் பவர் மைனஸ் ஒன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் பை ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்முலா energy of photon by frequency listen idu enga irundhu vandaduna actually flank constant flank or equation kandupidichara adha enna na e equal to h nu appdin kandupidicharu indha nu oda value enna paathina c divided by lambda indha nu oda value c indrathu velocity of light in air லேம்டா என்றது வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் வேவ்ஸ் இது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்களேன் என்ன கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு எச் நியூக்கு என்ன எழுதலாம் சி டிவைடட் பை லேம்டான்னு எழுதலாம் இல்லையா நம்மளுக்கு ஃபிளாங் கான்ஸ்டன்டாக தேவை ஸோ தேவையில்லாதால் இந்த சைட் கொண்டு வந்துருங்கடா அப்போ என்ன கிடைக்கும் இ இன்டூ லேம்டா டிவைட் பை சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எச் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இ என்ற இ இஸ் நத்திங் பட் எனர்ஜி ஜூல் இல்லையா லேம்டா வேவ் லென்த் எதில் மெஷர் பண்ணுவோம் லென்த்துனாவே மீட்டர் தான் டிவைடட் பை சின்றது வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏர் ஓகே ஸோ இப்போ வெலாசிட்டிக்கான நம்மளுக்கு எஸ் யூனிட் என்ன தெரியும் எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் இந்த எம்முக்கு இந்த எம் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் மேலே போனால் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் ஆகும் மாறிடும் அப்போ ஜூல் செகண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எச
அப்போ ஃப்ளாங் கான்சென்ட்டோட எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படின்னா ஜூல்ஸ் இன்டூ செகண்ட் ஓகே ஸோ ஒரு சிலருக்கு அது கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் புக்கில் அதை பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இதுக்கான ஃபார்முலா ஹீட் எனர்ஜி டிவைட் பை மாஸ் இன்டூ டெம்பரேச்சர் ஓகே எனர்ஜி அப்படின்னாவே ஜூல் தான் இட் கேன் பி ஹீட் லைட் எதுவாக இருந்தாலும் சரி டிவைட் பை மாஸ் கிலோகிராம் டெம்பரேச்சர் கெல்வின் ஸோ மேலே போனேன்னா ஆகும் ஜூல் கேஜி பவர் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் போல்ஸ்மேன் அவரோட ஃபார்ம்ல என்னன்னா எனர்ஜி டிவைட் பை டெம்பரேச்சர் அப்போ எனர்ஜிக்கு ஜூல் பை டெம்பரேச்சர்னா கெல்வின் அப்போ ஜே கே பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகே லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளோட டிரைடு குவான்டிட்டிஸ் டிரைடு குவான்டிட்டிஸ்க்கு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸே நம்ம கொடுத்துருப்போம் லென்த்தோட எஸ்ஐ யூனிட் மாசு லென்த்தோட எஸ்ஐ யூனிட் மீட்டரு மாசோட எஸ்ஐ யூனிட் கிலோகிராமு டைம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்து நம்ம கெல்வின் மெஷர் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி கரண்ட்டுக்கு ஆம்பியர் நீங்கள் அந்த செவன் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் வித் எஸ்ஐ யூனிட்டோட படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டிரைடு குவான்டிட்டிஸு இதே மாதிரி ஃபார்ம்லாம் ரைட் பண்ணி இதே மாதிரி நீங்கள் எஸ்ஐ யூனிட் டிரைவ் பண்ணி ஆன்சர் போட்டு சென்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்